一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是：人生不如意之事十之八九，我们每个人都不可能总是一帆风顺，都会有倒霉的时候。为什么最近非常倒霉？人倒霉并不是偶然的，它是由于人的一些举止行为造成的。而且倒霉的时候，一定要想办法改变自己的运气。一个人他的运气好与坏，都是可以通过他身上的一些行为看出来的。古人的话都是在长期的积累之中得出的经验，并非空穴来风。今天很多人不把古人说的话放到心上，完全就是将前辈们的教诲当成是耳边风。这种行为不对，是小。最大的影响是到自己的后期会自取其辱，产生极大的祸患。鬼谷子识人数，漠视这三点，活该你倒霉，惹祸遭殃。鬼谷子识人数之一，故不自封，顽固不化。鬼谷子说：“故心心术，守贞一而不化，待人一缕之交汇，听之后之也。计谋者，存亡之枢机。”虑不讳，则听不神矣；后之不得，计谋失矣，则一无所信，虚而无实。一个人骄傲自满、狂妄自大、傲慢自大、固执己见，一定会招来别人的不满。别人的不满会通过各种渠道加载到自己身上，从而招来霉运。例如，清朝末年垂帘听政的慈禧太后。他就是典型的封建顽固派。在19世纪末的时候，清朝已经走向穷途末路，要是再不改变，就要面临灭亡。光绪帝不忍自己的国家就此消亡，于是决定进行变法革新，而采取的意见和想法正是来自戊戌六君子。本来这是正确的发展方向，可是慈禧太后不想放权，更不想变革体制之后危及自己的权利。紧接着，他强行干涉，阻断维新变法，杀了像谭嗣同等人这些革命先行者。最后的结果就是被西方列强打得毫无还手之力，清朝破败不堪，最后土崩瓦解。因此，一个人不能活得过于狂妄自大，不可目中无人及固执己见，否则将会给自己带来各种霉运。鬼谷子识人数之二。草率马虎，轻视形象。鬼谷子说：“有手之人，目不是非，耳不听邪，言必失书，行不辟淫，以道为行，以德为荣，貌装色温，不可相貌而得也。如是隐情塞西而去之。”草率马虎的人，一般工作起来都不开心。为什么？因为人靠衣服，马靠鞍。人的形象虽然很肤浅。但在日常生活和工作中需要注意，爱干净是人的天性，没有人愿意和草率的人一起工作，即使你们勉强在一起，你也会感到不舒服。比如晚唐著名诗人温庭筠就是一个典型，他虽然才华横溢，却是一个衣衫褴褛、蓬头垢面的人，他不洗澡，不洗头，不注意自己的形象。连科举考试都没有顾忌，因为草率出了名，一生科举落榜。虽然他的文章得到了考官的认可，但他的形象却不被考官认可。虽上榜，却因邋遢数次被除名，致使他终生无法步入仕途。俗话说：“精气神缺一不可。”平时马马虎虎，总给人一种不好的感觉。即使有真才实学。也没有人愿意去接触，因此，相较于那些形容邋遢的人，周围人会更愿意接受注重形象的人。从某种意义上来讲，注重形象代表着一个人的生活习惯，可以将自己的生活经营得很好的人，其在工作方面也一定是个能力较突出的人。鬼谷子识人数之三，直言直语，口无遮拦。鬼谷子说：“口者。”心之门户也，心者神之主也。至意、喜欲、思虑、智谋，此皆由门户出入，故观之以百合，治之以出入。
，有些人无法很好的控制自己的心神，直言直语，口无遮拦，这就导致他们很容易说出得罪人的话，也就是祸从口出。在工作和日常生活中，为了避免倒霉，大家最好是三思而后行，或者少说话，多做事。周庄王十三年（公元前684年）春。齐国攻打鲁国，吃了败仗，便恳请宋国出兵助战。宋闵公与齐国谋定日期，让大将南宫长万率兵助齐。两国兵至郎城相会，合兵伐鲁，向鲁国挺进。鲁庄公得报，问大臣们：齐国的鲍叔牙携愤而来，宋国的南宫长万有处山举鼎之力，吴国无其对手。齐。宋两军并至，互为犄角，何以御之？大夫公子将奏道：“据细作禀报，鲍叔牙有戒备之心，军容甚是整齐。南宫长万自是勇武无敌，行无杂乱。我军倘出其不意，攻其不备，宋军可败。宋军一败，齐军必撤。”鲁庄公便派公子切率兵偷袭宋军。公子且深知南宫长万身经百战，经验丰富，不会不防备偷袭。若用一般的偷袭方法，定难取胜。于是便命人连夜用布匹制作百余张假虎皮，命画匠着色，画的像真虎皮一样，让将士披在马身上，乘夜晚月色朦胧，偃旗息鼓而出。悄悄到了宋营前，公子切命将士举起火把，高声呐喊。攻向宋营，南宫长万对鲁军偷袭早有准备，立刻带领人马迎敌。宋军见一对猛虎咆哮着冲了过来，仓促间难辨真假，被吓得晕头转向。兵士不顾一切，争先四下驰奔。南宫长万知鲁军有诈，招呼兵士们不要慌乱，鲁军是疑兵之计，猛虎不是真的，快上前迎敌。怎奈声音被士兵慌乱中的叫声淹没，兵士四处驰奔之时制止不住，南宫长万不得不命身边的将士驱车而退。接应公子切的鲁庄公赶到，截住了南宫长万的退路，与公子切一起将南宫长万夹在中间。南宫长万见腹背受敌，只有死战，听天由命，别无他路。与猛获一起杀入鲁军丛中，鲁军抵挡不住。鲁庄公让身旁的长孙生与南宫长万厮杀，数个回合后，南宫长万略占上风。鲁庄公怕长孙生有失，一箭射出，正中南宫长万右肩。南宫长万急忙用手拔剑，长孙生趁机挺戟击了过去。南宫长万躲闪不及，被刺中左腿。长孙生纵身跳下车来，南宫长万被擒。鲁庄公千方百计劝说南宫长万投降，南宫长万誓死不降。宋国派人与鲁国交涉，最后南宫长万被释放回国。南宫长万去见宋闵公，宋闵公本应给南宫长万以安慰。但他反而挖苦南宫长万说：“原来我尊敬你，是因为你是常打胜仗的大将。如今你成了鲁国的囚犯，我便不敬重你了。”南宫长是个红脸汉，被说的脸上挂不住，但没发作。据《史记·宋微子世家》记载，南宫长万受辱后回到家里，心里憋气。八月甲午日。宋闵公要去蒙泽打猎，因南宫长万的吉耍得好，要南宫长万跟随到那里耍吉取乐。南宫长万本来不愿去，但因这是君命，还是去了。到蒙泽后，打了一会儿猎，宋闵公要和南宫长万下棋，规定谁输了罚酒一斗。结果南宫长万连输五局，被罚酒五斗，喝得面红耳赤。宋闵公要继续赌，南宫长万性子变上来了，说：“再赌就再赌。”
。宋敏公望着南宫长万说：“你这囚徒乃是常败将军，怎么还敢与寡人再赌输赢？”南宫长万一听“囚徒常败将军”几个字，犹如乱针刺心，骤然怒火中烧，心想：“我为你沙场效命，不料被俘。鲁国人骂我是囚徒，说我是常败将军也就罢了。”你为主上，却也这样骂我，是何道理？他望着宋敏公，欲要发作，但碍于君臣面子，仍然强力忍了下来。不想正在这时，周朝有使者来报，说周庄公驾崩，太子胡其立，特来报信。宋敏公说：“这是大事，我们一定要派使节前去吊丧，并为新君致贺。”南宫长万暗想，在国内。我的日子实在难过，不如随使节到京都去散散心，便向宋敏公请求说：“主公，臣还没见过王都是什么样子，让臣陪使节去吧。”宋敏公一笑说：“宋国难道无人了吗？让一个囚徒奉使节前去。”“囚徒”这两个字好像点燃了炮碾，使南宫长万的脑袋突然起爆。腹中的酒也好像燃烧起来，他瞪起两只充满血丝的怒眼，望着宋敏公，一时无法控制自己。君臣之分，不知从他的脑子里飞到哪儿去了。他不顾一切的朝宋敏公骂道：“无道的昏君，你不说我是为谁才做了囚徒，却一味的侮辱我，像什么君主？囚徒也不是让人想怎么嘲弄。”就怎么嘲弄的？难道你不知囚徒被弄得忍无可忍时，也会杀人吗？宋敏公骂道：“你这贼囚，怎敢对孤如此无礼？你要造反吗？看孤怎样惩罚你！”忽然瞅见南宫长万的长戟在地上放着，便跨步去抢。南宫长万怒不可遏，抓起棋局，直向宋敏公击去。一下击在了宋敏公头上，击死了宋敏公。因此，我们平时说话要注意分寸，不管是对是错，都要讲究语言艺术，既要合理的讲出自己的观点或是建议等等，又要让别人听。佛禅定会把高知的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是。前天一大早，我就听小区有人在议论纷纷，说昨天有一位老大爷跌倒在路上，都没有人管。他的儿女都是大学生，女儿在国外工作，几年都没有回家了。儿子在上海工作，还是一家公司的副总经理，但是因为工作忙，一年到头也很少回来。老大爷的妻子也健在，但不知道什么原因，两口子长期分居。很多年都没有来往了。听了小区的人议论，我才知道，原来老大爷就住在我们小区的一个车库里，脾气很坏，一个人长期独居，也没有什么朋友。昨天下午，老大爷的儿子从上海赶回来，到医院为大爷办了手续，交了医疗费，但是一脸的疲惫和无奈。把医院的事情处理完了，老大爷的儿子找到了老大爷居住的车库。到处翻找换洗的衣服。我和他交谈了几分钟，我还建议让老大爷和老伴和好，这样便于相互照顾。老大爷的儿子叹了一口气说：“我的父母是我的最大的累赘，他们两口子吵吵闹闹都不是省油的灯。要是有什么三长两短，我不管就是不孝顺；要是管他们就是负担。如果我长期在家照顾他们。”那工作就不要去做了。我和老大爷的儿子说，要不就把他们两老接到上海去住，照顾也方便一些。他摇摇头，现在母亲是接过去了，但是父亲就是不肯，还说要去住可以，就要单独买一套房子。你要知道上海的房子有多贵，也不是说买就能买得起的。通过这位老大爷的现实生活，我看到了一个很现实的问题：人到老年，做好以下这几件事，才不会拖累儿女，晚年更幸福。很多人都说“家有一老，如有一宝”，
只要一个人懂得提前做好养老的准备，只要自己可以走动的时候，基本上不要儿女照顾，儿女的日子会越来越红火，老人的晚年生活也会更加幸福，可以实现双赢。一、学会养生，调整好心态，保重身体。身体是万福之源，好身体是自己带着的，别人帮不了你，也替不了你，也只是自己能搞好自己的身体。因为自己才最了解自己的状态。老年人身体肯定是不如年轻人那么健壮，但是只要没有病痛的折磨，就是幸福。一个人生病了，如果病几天，儿女都会用心照顾。如果长期卧病在床，儿女就会感觉到很烦躁，特别是一些工作很忙的儿女，耽误了工作，就是耽误了收入。如果他们还有房贷、车贷，压力就更大了，即便是很有孝心的儿女，也经不起父母的病痛折磨。就像我开头说的这位老大爷，他长期患有严重的风湿病，一年到头都要用药，走路都要拄着拐杖，他自己肯定过得不幸福，并且他一旦病痛的厉害，随时随地都可能摔倒。儿女都在外地工作，一时半会儿赶不来，但是儿女天天都在为他担心啊。这不是拖累了儿女吗？人到老年，要懂得养生，在养生方面要舍得花钱，还要调整好心态，不要生气，不要和谁吵吵闹闹。健健康康的人看什么都顺眼，身上无病，心中无事，儿女放心，自己愉快。二，放下不现实的爱情，和老伴好好相处，保持家庭和睦。文章开头说到的老大爷，都一把年纪了，还和老伴不和睦，不愿意好好相处，结果自己生病没有人管，其实过得很可怜，还耽误了儿子的工作。他自己不觉得难过，但是儿女为他着急啊。如果他可以学会和老伴相处，那么也可以去上海和儿子住，一家人其乐融融也是一种福气。人生路上总有一些节外生枝的爱情，让很多家庭不和睦。很多夫妻闹离婚，一直不愿意互相原谅，很大一部分原因就是不现实的爱情影响了。比方说，结婚之前的初恋，结婚后的还是念念不忘，经常有联系，夫妻多半要吵架。婚姻之外的爱情，多半是人到中年的时候遇见的。如果也总是纠缠不清，夫妻不离婚，也不想一起过了，人到老年就要懂得，少年夫妻老来伴。陪你到老的人才是真爱，固执己见是没有用的。那些婚外的人一转身就和别人成家了，过自己的幸福生活去了。你还在惦记着，毫无意义。当老年人夫妻都健在、健健康康的时候，互相照顾，儿女都不要操心。三，提前准备好存款，有一份退休金。别人给你的只是一片叶，自己做大树才可以乘凉。养老总是依靠别人，是不会有安全感的，因为无论是子女、亲人还是朋友，都不会一直陪在你身边。你有困难时，他们不会随时随地的都能出现帮你解决。很多老年人都会在六十岁之前买一份养老金，还会准备好一些存款，防备自己生病的时候，连治病的钱都拿不出。有的人在四五十岁的时候，对儿女非常疼爱，把自己所有的积蓄都拿出来，给了儿女买房买车，还为儿女的事业投资。他们以为自己老了，儿女会感激自己，会每个月拿钱给自己用。但是真的要儿女拿钱的时候，就会出现互相推诿的现象了。我的大舅舅今年六十五岁了，没有工作，没有存款，没有退休金，没有房子，他有两个儿子。本来过年的时候说好了，每个儿子拿三百块钱出来，给大舅舅和大舅妈做生活费。但是小儿子说，我以前读书的时候，父母都是贷款交学费，导致我毕业后自己很多年才还清楚。哥哥他却是家里出钱交学费，按理说他应该多拿一点。大儿子不服气，弟弟啊，你买房子的时候家里所有的钱都给你了，还能怎样？两兄弟吵吵闹闹，最后闹得不欢而散。养老还得靠自己，靠谁都没有用。
儿女长大了，有自己的小家庭，逢年过节来看看父母就不错了。长期陪伴父母一般都很难，年纪大了自己有钱花，想吃什么，想看风景都可以做到，不要看儿女的脸色。四，有自己的爱好和社交圈，日子过得充实。八十岁的陈其一老人已经退休了二十年了，他坚持退而不休的理念。在老干部大学曲艺班当学习委员，创新乐曲、写歌词、学电脑，参加旅游文化班，去贵州黄果树瀑布游山。到惠州蓄寮湾玩水，同年轻人一起爬山穿洞，海滩冲浪。陈其一老人说：“我认为人活着不只是追求丰衣足食，还要活得健康，活得快乐，活得有作为。老年人也要做一个健康、快乐且有作为的人。”老年人的孤独多半是没有爱好，不善于社交。那些天天在广场上跳舞的老人，打扮成老来俏，不在乎别人嘲笑，反而过得更加幸福。一方面是锻炼了身体，一方面是有人陪着说话，还感觉人生有盼头。很多人人过六十了，才开始发展爱好，或者想起年轻时候没有机会实现的理想，重新拾到起来。再努力一把，人生就更进一步了。我家楼上的王大爷，年轻时候在乡里的花谷剧团待过一段时间，但是后来剧团解散了，他六十岁退休了，重新组建了一个老年剧团，常常去乡下演出，都变成了本地的明星了。他说：“我啊，还是一个老小孩，活一百岁都没有问题。看王大爷在舞台上的表现，真的是一个孩子。”梦想成真的感觉真好。人到老年，有自己的朋友圈，儿女也会更加放心一些。因为老年人出门，大家一起可以相互照顾，不用担心突发状况没有人管。另一方面，看到老年人过得开心，儿女也会积极支持。人到老年，不要做讨人嫌的老人，要做一个老小孩，身体健康，夫妻恩爱，经济方面比较自由。就是不拖累儿女，是有福之人。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟。在这里，你永远不会孤单。